weiß, was passiert. Guten Morgen. Wie geht's? Wie immer. Und selbst? Sie wollen sicher den Todeszeitpunkt wissen. War vor ungefähr zwei bis drei Stunden. Allerdings ohne Gewehr. Wie immer. Also halb drei, halb vier in der Nacht. Ja. Können Sie auch schon was zur Todesursache sagen? Also, er hat eine Platzwunde am Hinterkopf. Aber es gibt auch Punktblutungen im Augapfel und im Bereich der Mundschleinhaut. Er könnte erstickt worden sein. Nachdem er vielleicht vorher niedergeschlagen wurde. Ein denkbares Szenario. Aber wie Sie wissen, Sie beteiligen sich nicht an Spekulationen. Albert Menke, 53. Geld aus, was Karten hat er alles noch dabei. Danke. Sie haben also einen Mann gesehen, der sich neben Ihren Ehemann gekniet hat. Können Sie den Mann beschreiben? Ich weiß nicht, es war dunkel. Obwohl es dunkel war, konnten Sie erkennen, dass es ein Mann war? Ich bin mir nicht sicher. Entschuldigung, es tut mir leid. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Sie stehen unter Schock. Das ist völlig normal. Albert hat irgendwie gezappelt, als ob er sich wehren würde. Warum haben Sie nicht die Polizei verständigt? Ich, ich hatte Angst. Ich konnte auch nicht mehr klar denken. Hatten Sie Feinde oder irgendwann berufliche Probleme, irgendwas in der Art? Ich glaube nicht, nein. Und privat? Wir waren glücklich verheiratet. Sie haben also keine Vorstellung, wer die Person gewesen sein könnte. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Ich ist nochmal zurückgekommen, hat ihren Schal vergessen. Wann war denn das? So gegen halb drei? Nee, ein bisschen später. War eher halb vier. Habe ich zugemacht, aufgeräumt, Abrechnung gemacht. Ich brauche immer eine Weile, um runterzukommen. Schlafen zu können, ja. Und dann waren Sie auch schon da. Vielen Dank. Wer sind die Frau in Rot? Das ist Susanne Menke. Die erste Frau von Dr. Menke. Geschieden? Gestorben. Ist schon lange her. Und der Menge, der war sowas wie ein Stammgast bei Ihnen? Ja, oh ja. Bestimmt schon acht Jahre oder so. Sind das Sie? Schrecklich, wie ich damals aussah. Was ist leider Bernds Lieblingsfoto? Ja, du warst schön damals. Ich weiß, Sie sind zu groß. Was? Meine Ohren. Aber in zwei Tagen ist mein OP-Termin. Geht ja jetzt gar nicht mehr. Er ist ja tot. Hatte denn der Dr. Menke irgendwelche Probleme in letzter Zeit, dass ich auffällig benommen? Nein. Und was ist mit dem Kerl letzte Woche? Ja, da war gar nichts. Die haben sich nicht gestritten, die haben sich unterhalten. Was war denn das für ein Typ? Ein Gast. Hatte eine ganz übel aussehende Narbe hier am Bauch. Ja, aber die hat nicht Dr. Menke operiert. Und warum hat er sie an Menke gezeigt? Moment mal. Kannten Sie denn diesen Gast? Nee, der war zum ersten Mal hier. Hatte drei Bier mit der Karte bezahlt. Naja, bevor ich den zum Automaten schicke und nie wiedersehe. Dann hätte ich gerne den Beleg. Der Schlüssel steckte noch in der Tür. Ich denke, das Opfer wollte gerade aufschließen, als er seinem Mörder begegnet ist. Der Wagen dürfte doch einiges wert sein, oder? Das Portemonnaie war noch vollständig da. Ein Raubmotiv können wir, glaube ich, ausschließen. Und? MK3, Baujahr 63, 150 PS. Sechs Zylinder, drei Liter Maschine. Das Ding geht ab wie ein Zäpfchen. Ach, Herr Menke hatte Streit mit irgendeinem Gast. Ich habe Rico drauf angesetzt. Das hier ist ein Geschoss. Tja, als Schönheitschirurg mit eigener Klinik. Da gehören schöne Dinge und Menschen quasi zum Berufsbild. Ja, aber Schönheitschirurgie... Schon mal drüber nachgedacht? Damit ich noch besser aussehe. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Und? Naja, das sieht eher asiatisch aus. Jetzt sie.
Die sehen keinen Tag jünger aus. Ja, das will ich auch gar nicht. Wenn Sie keinen Blödsinn Sonntag, jeder will jünger aussehen. Sie auch? Ich bin die Ausnahme, ich habe Charakter. Stimmt, das sage die Kollegen auch. Herr Kaiser? Hm? Sie werden im Konferenzraum erwartet. Vicky Menke arbeitet seit sechs Jahren als Sekretärin in der Klinik. Vor zwei Jahren haben Albert Menke und sie geheiratet. Für ihn ist es allerdings die zweite Ehe. Seine erste Frau Susanne starb vor sieben Jahren bei einem Unfall. Was macht diese Vicky jetzt zur Tatverdächtigen? Ja, weil sie die letzte Frau war, die zusammen mit Menke gesehen wurde. Außerdem ist sie genau zum richtigen Zeitpunkt verschwunden. Momentan gilt sie eher als Zeugin. Als Chef einer privaten Schönheitsklinik war Menke vermutlich nicht gerade unvermögend. Die Sekretärin heiratet ihn und... Hm. Dieser Mann mit der Bauchnabel, der sich in der Bar mit dem Opfer gestritten hat, wissen wir da schon was? Ich habe die Kontodaten der C-Karte überprüft. Es handelt sich um einen gewissen Achim Winkler. Mehr weiß ich noch nicht. Wenn der Mann Menkes Patient war, dann gibt es darüber in der Klinik eine Akte. Wir bestellen ihn ein. Ich will mit ihm reden. Und parallel konzentrieren wir uns auf Vicky Menke. Entschuldigung, ist das noch so unwirklich? Gibt es jemand, der bei Ihnen sein kann? Ich möchte lieber allein sein. Fühlen Sie sich da nicht ein bisschen verloren? Allein in so einer riesigen Villa? Doch. Albert fehlt mir sehr, aber es ist ja mein Zuhause. Ja, ja. Man gewöhnt sich schnell an Luxus. Wie meinen Sie das? Naja. Bis zu Ihrer Heirat mit Robert Menke mussten Sie mit einem bescheidenen Sekretärinnengehalt auskommen. Sie lebten in einer Zweizimmerwohnung, sind Bus gefahren statt Luxusschlitten. Ich habe im Ehevertrag auf alles verzichtet. Sie waren glücklich mit Ihrem Mann. Ja, mehr als das. Ich weiß überhaupt nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Sind Sie finanziell abgesichert? Wie bitte? Naja, im Falle einer Scheidung wären Sie leer ausgegangen. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Mein Mann ist tot und Sie unterstellen mich, ich hatte ihn wegen des Geldes umgebracht. Wir unterstellen erstmal gar nichts, Frau Menke. Ich habe keine Ahnung, ob ich etwas erbe und es interessiert mich auch nicht. Ich habe Albert geliebt. Mehr als mein Leben. Nächste Woche Mittwoch, 14.30 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin. Auf Wiederhören. Entschuldigung, ich... Moment bitte. Schönheitsgeleg am Killesberg. Guten Tag. Frau Meier, einen wunderschönen guten Tag. Mhm. Ein Nachsorgetermin natürlich. Entschuldigung, könnte ich... Moment. Ja. Wie wäre es mit Donnerstag 7.30 Uhr? Andere Termine? Entschuldigung, ich habe eigentlich morgen einen OP-Termin. Ich bin Patientin... Ich habe gesagt, ich war Patientin von Dr. Menke und ich wollte wissen, wie... Moment, bitte, Schönheitsklinik. Könnte ich... Ja, Montag, 11 Uhr? Wunderbar. Wir ja, freuen ja. uns auf Sie. Bis dahin. Schönheitsklinik am Killesberg. Morgen. Mhm. 10 Uhr? Ja, gut. Sander, Kripo Stuttgart. Ja, klar. Mhm. Ja. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Gang runter, letzte Schritt rechts. Danke. Schönheitsklinik am Killesberg, guten Tag. Entschuldigung, Moment. Schönheitsklinik am Killesberg, ja. guten Tag. Ja, gerne. Einen neuen Termin, natürlich. Wann hätten Sie denn Zeit? Da bist du ja endlich. Ach. Ja, guten Tag. Sie wollten mich sprechen. Herr Dosi. Bei der OP von Achim Winkler gab es ja Komplikationen. Nicht, dass ich wüsste. Sie glauben ja nicht im Ernst, dass der Tod von Menke irgendwas mit unseren Patienten zu tun hat. Was vermuten Sie denn, weshalb Ihr Kollege gestorben ist? Sagen Sie, ist es nötig, dass Ihr Kollege am PC von Menke dann Ja. Hat? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich habe keine Ahnung. Wir waren nicht befreundet, er war mein Chef. Sie vermuten einen privaten Hintergrund. Das habe ich nicht gesagt. Kennen Sie Frau Menke? Natürlich. Vicky hat früher am Empfang gearbeitet. Heute nicht mehr. Doch, wenn sie Lust dazu hat. Sie halten nicht viel von ihr. Nein. Waren die beiden glücklich verheiratet? 
Ich weiß es nicht. Sagen wir mal so. Menk hat gerne den Ton angegeben und sie hat sich gerne untergeordnet. Was glauben Sie? Waren die glücklich? Ich glaube ja. Entschuldigung, ich habe eine OP. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir noch Fragen haben. Gerne. Wiedersehen. Schaut das Werkstatt. Mhm. Offenbar hat der Menke nicht nur ein Faible für Silikonen, sondern auch für Autos. Und daher Schrotti. Was ist mit der Patientenakte? Ähm, Winkler, Komma, Achim. Was hat er denn machen lassen? Sekunde. Ja. Kriminaldirektor Direktor Kaiser, Achim Winkler. Nehmen Sie doch bitte Platz. Und dann kommen wir am besten auch gleich zur Sache. Vor etwa zwei Wochen hatten Sie in der Bavaldosa eine Auseinandersetzung mit Dr. Menke. Ja. Worum ging es dabei? Ich war Patient in der Klinik. Und, äh, naja. Ja. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Sehr gerne. Mit Milch, ohne Zucker. Gerne. Ich nicht, danke. Welchen Eingriff haben Hallo. Sie... Hallo. Hallo. Welchen Eingriff haben Sie denn machen lassen? Ich wollte im Frühjahr in Urlaub fahren und bis dahin eine gute Figur in der Badehose machen. Oh. Nein, nein, ich, es, es ging um eine Fettabsorgung. Ach so. Ein Routineeingriff hat es geheißen. Aber? Als ich nach der OP aufgewacht bin, hatte ich große Schmerzen. Man sagte mir, dass das normal sei und zurückginge. Aber... Dem war nicht so. Im Gegenteil. Das Gewebe hat sich entzündet. Es musste alles aufgeschnitten werden. Ja, da waren Sie doch sicher sehr ähm, auf Dr. Menke und seine Kollegen. Hm? Wütend. Sie waren doch sicher sehr wütend auf Dr. Menke. Ja, zuerst schon, aber dann... Es ist für mich eine Katastrophe, dass Dr. Menke tot ist. Inwiefern? Weil er mir doch angeboten hat, für mich als Zeuge auszusagen. Als Zeuge? Gegen wen? Gegen mich. Davon wussten Sie nichts? Nein. Also, ich hatte keine Ahnung. Ich, ich wusste natürlich, dass der Patient Schmerzensgeld herausschlagen wollte und zum Anwalt gelaufen ist. Dass ihn Menke aber unterstützen wollte mit diesem Blödsinn, das habe ich nicht gewusst. Dr. Menke hat nicht mit Ihnen darüber gesprochen. Ja, doch. Er hat mich ja um meine Stellungnahme gebeten, die habe ich ihm auch gegeben. So was kann ja auch mal passieren. Er hat mir dann erzählt, dass er unsere Versicherung informieren wolle und dann sind wir wieder an die Arbeit gegangen. Aber dass er mir so in den Rücken fallen wollte, das hätte ich nicht gedacht. Haben Sie eine Idee, wieso? Ich hatte mich Anfang des Jahres äh, an einer neuen Klinik beworben. Bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung. Ich vermute mal, dass er mir das übel genommen hat. Wieso sollte er? Weil er ein Machtmensch war, ein Kontrollfreak. Und ich wage auch die Behauptung, wenn er gegen mich ausgesagt hätte, dann niemals, um diesem Patienten zu helfen, niemals. <lacht> Sondern nur, um mir und meiner Karriere zu schaden. Nun kann er ihn nicht mehr schaden. Wie bitte? Nun kann er ihn nicht mehr schaden. Dr. Birger, wo waren Sie heute Morgen zwischen halb drei und halb vier? Im Bett. Also die erste OP war für 6.15 Uhr angesetzt, ja. Zeugen? Meine Frau. Herr Dr. Bürger, ich habe mir Ihren OP-Plan zeigen lassen. Sie haben sich gestern die Operation Ihres Chefs zuteilen lassen. So als ob Sie gewusst hätten, dass er heute nicht mehr am Leben wäre. Das ist absoluter Quatsch. Ich habe mir gar nichts zuteilen lassen. Das war überhaupt nicht möglich. Menke ist der Boss. Er hat das veranlasst. Wieso sollte er das tun? Keine Ahnung. Vielleicht, weil er sich äh, zum Beispiel gestresst gefühlt hat. Zum Beispiel? Gestresst? Wieso? Weil Sie Streit miteinander hatten? Nein, ich habe doch gar nicht gewusst, dass er mich fertig machen wollte. Ich habe es nicht gewusst. Diese Ahnungslosigkeit glaube ich Ihnen nicht. Wenn man tagtäglich so eng miteinander arbeitet. Menke hat da eine Waffe. Wie bitte? Menke hat da eine Waffe oder Pistole, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Aber er muss in irgendwas verwickelt gewesen sein. Da sollten Sie mal nachforschen. Eine Pistole. Wo wollen Sie die gesehen haben? 
auf seinem Schreibtisch. Unter einem Stapel Papier. Wir hatten letzte Woche eine Besprechung und ich weiß noch, als ich reingekommen bin, hat er versucht, diese noch mit Papieren abzudecken. Aber ich weiß es ganz genau. Es war eine Waffe. Es könnte also sein, dass Menke sich bedroht gefühlt hat. Durch wen? Wer käme da in Frage? Da hatte Dr. Berger leider keine Ahnung. Eine Schönheitsklinik war nichts, aber dafür im Haus des Opfers. Gesichert und geladen im Dielenschrank. Eine Gaspistole. Government 1911, 9mm Halbautomatik. Die Frau meinte, er habe sich das Ding angeschafft, weil in der Nachbarschaft es von mir zu Einbrüchen gekommen ist. Was? Das müsste ich doch wissen. Das wäre doch über meinen Tisch gegangen. Die Frau von Dr. Bürger hat sein Alibi bestätigt. Er hat die halbe Nacht im Bett gearbeitet. Ich verstehe. Ich nehme die Waffe unter die Lupe. Möglicherweise ist in der Klinik noch mehr schiefgelaufen. Als ich die Patientenliste des Opfers durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass vor zwei Tagen ein Dokument gelöscht wurde. Eine Patientenakte. Nur die gesetzliche Mindestaufbewahrungsfrist von Patientenakten beträgt zehn Jahre. Gibt es in die Klinik überhaupt schon so lange? Kannst du das Dokument wiederherstellen? Selbstverständlich. Die Frage ist hier nicht, ob, sondern... Da stimmt was nicht mit den angeblichen Einbrüchen. Aus Menkes Viertel wurden in letzter Zeit überhaupt keine Einbrüche gemeldet. Das heißt, er hat uns angelogen. Ja, aber... Oder er sie, aber, aber warum? Rico, du bestellst Frau Menke ein. Und wir müssen in die Rechtsmedizin. Ich hole meinen Mantel. Wo ist eigentlich Stoll? Der, der verfolgt einen alternativen Hinweis. Alternativen Hinweis. Mein lieber Stolli. Wieso ich Kontakt zu Menke gehabt habe, du stellst Frage. Und? Ja, ich habe mich einfach mal informiert, was so geht, tuningtechnisch. Tuningtechnisch? Ja, ich werde ja auch nicht jünger. Für sowas hast du Zeit und Geld. Aber dass du dich mal um das Tuning meines Ausbruchs kümmerst, das steht nicht so weit vorne auf deiner Liste. Ah. Aber mit dem Fuhrpark von Menke hattest du nichts zu tun, oder? Kann schon sein, dass wir mal drüber geschwätzt haben. Am Rande. Der Typ hat die geilste Oldtimer-Sammlung, die ich seit langem gesehen habe, und du hast nur so am Rande mit ihm drüber gesprochen. Ja, und? Was wolltest du machen lassen, schönheitstechnisch? Dieses und jenes halt. Dieses und jenes. Was man halt so machen lässt. Mhm. Fettabsaugung? Vielleicht. Komm, du lügst doch. Ach, hab doch, was du willst. Ich konnte keinerlei Hinweise auf Abwehrverletzungen feststellen. Die Platzwunde stammt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit von dem Sturz. Warum ist er gestürzt? Ist chemischer Infarkt. Schlaganfall. Genau genommen ein Hirninfarkt. Das ist eine spezifische Form des Schlaganfalls. Aber der wirkt sich nicht zwingend physisch aus und ist selten tödlich. Mein Großvater hatte so einen Infarkt. hat plötzlich angefangen, mit seinem geliebten Hund zu reden, obwohl er schon seit Jahren tot war. Beschädigungen des Gehirns verblassen oft konkrete Erinnerungen schneller als Emotionen. Ja, Hirnforschung kann auch romantisch sein. Aber zurück zu unserem Opfer. Menke ist nicht an den Folgen des Infarkts gestorben. Dazu war das Blutgerinnsel zu klein. Wahrscheinlich hat er den Infarkt nicht mal als einen solchen erkannt. Aber der Mann war doch selbst Arzt. Schon. Aber die Symptome, Gleichgewichtsprobleme, Sprachstörungen und Verwirrungen, die gleichen mitunter denen übermäßigen Alkoholkonsums. Und die eigentliche Todesursache? Wie ich bereits aufgrund der Punktblutungen, die Sie hier sehen können, vermutet habe, wurde Menke erstickt. Jemand muss im Mund und Nase zugehalten haben. Was bei jemandem, der eben einen Schlaganfall erlitten hat, nicht schwierig gewesen ist. Der Täter hatte mit Sicherheit leichtes Spiel. Und hat der Täter verwertbare Spuren hinterlassen? Professor Wolter meinte, wir sollten uns mal nicht allzu viel Hoffnung machen. Ich konnte die gelöschte Patientenakte wiederherstellen. Und? Äh, es ging um einen Eingriff vor zwei Wochen. Ein Leberfleck am unteren Rücken eines Patienten wurde entfernt. Ja, hat der Patient auch einen Namen? Max Biedermann, aber den gibt's nicht. Das habe ich schon überprüft. Außerdem hat er den Eingriff bar bezahlt. Die Frage ist, warum lässt sich jemand unter falschem Namen behandeln? Naja, vielleicht ein Promi oder so. Leberfleck am A Gesäß. Nee, am unteren Rücken. Auffallendes Merkmal eines Verdächtigen, den die Kollege vom Raub suchet. Überfall auf der Galerie in Esslingen vor drei Wochen am 21. Es gibt ein Video der Überwachungskamera. Naja, ich guck mir halt meine Asservate immer an. Du bist ein wandelndes Kriminalarchiv. Sag ich mal her. Tja, dieser Dr. Meierling hat sich in der Klinik unter das Messer gelegt. Sie waren. Ach, und die Marquardt war auch da zur Fettab 
Von wegen eiserne Disziplin, ne? Kaiser. Wenn Sie sich doch nicht so schlecht kalte. Äh, die eigentlich relevante Akte, die ist weiter hinten. Ah, hier. Ein Gefand am 23. Stadt könnte also zeitlich hinkommen mit dem Überfall auf die Galerie. Der Dieb lässt sich von Dr. Menke den Leberfleck entfernen und droht ihm, falls der nicht stillschweigen bewahrt. Ist doch gut möglich. Vicky Menke müsste jetzt da sein. Kümmert ihr euch darum? Ich werde das mal eruieren. Ich darf doch wohl, oder? Hallo, ich will mich gerne eine Anzeige erstatten wegen Hörstörungen. Ja. Menke, Sie können gleich mit mir mitkommen. Ich mach das. Das Bild ist schon uralt. Das ist doch gerade mal fünf Jahre her. Wo kann die Anzeige aufgeben? Es gab gar keine Einbrüche. Aber das verstehe ich nicht. Ich Wir wissen, dass ihr Mann Probleme hatte. Möglicherweise mit einem Patienten. Vielleicht hat er sich deshalb diese Waffe angeschafft. Albert hat mit mir nicht über seine Arbeit gesprochen. Ich verstehe auch nichts davon. Also ich habe natürlich schon gemerkt, dass er irgendwie angespannt war. Deswegen hat er auch so viel getrunken an dem Abend. In der Bar, obwohl er es nicht vertragen hat. Ihr Mann hatte möglicherweise in der Bar sowas wie einen Schlaganfall. Oh Gott. Ich dachte, er ist einfach nur betrunken. Hat er denn nicht doch mal mit Ihnen darüber gesprochen, dass er bedroht wurde? Hatte er Kontakt mit Personen, die Ihnen merkwürdig vorkamen? Nein, ähm, ich Ja. Also, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber da war vor kurzem so ein Typ. Was für ein Typ? Der ihm den Wagen gebracht hat, den Oldtimer. Aber das war nicht der Händler, bei dem Albert sonst seine Wagen bestellt hat, sondern irgend so ein komischer Vogel. Inwiefern? Der hatte so einen ganz merkwürdigen Namen, irgendwas mit Blech oder so. Danke. Das ist schon ein echtes Sahneteilchen. Was? Heiliges Blechle. Und das hast du immer zwei Gewelle. Mhm. Ich wollte auch noch ein bisschen mit dir quatschen. Moment. Du hast doch gesagt, dass du den Menke nur als Arzt kanntest, oder? Schon? Sag mal, was hast du beim Menke machen lassen? Fettabsaugung. Das war eure Überlegung. Ja. Und wieso sind dann die Abdrücke deiner Griffel überall auf diesem Kahn da draußen? Ja. Und du meine Fingerabdrücke überprüfen lassen? Wozu die Staatskasse unnötig belaste? Es geht ja auch mit einem uralten Trick, wie man so eben gesehen hat. Ich weiß sogar, warum die Abdrücke da drauf sind. Die Frau des Opfers hat nämlich ausgesagt, dass Schrotti ihnen den Wagen geliefert hat. Sag mal, das musst du von einer Zeugin erfahren? Ich hab denkt, ihr zwei seid befreundet. Ich hab dir da nicht mehr sagen können. Du hast eine gewisse Schweigepflicht meine Kunde gegenüber. Wenn das Verhältnis mal gestört ist, dann... Ich glaube, bei dir ist was ganz anderes gestört, Pinocchio. Was hast du mit Menke zu tun? Gar nichts. Ich hab den Wagen bloß liefern sollen. Ich habe den auf Kommission bei mir gehabt. Der Menke hat den Wagen bei dir gekauft und du erzählst mir was von Fettabsaugung. Der Menke hat den Wagen nicht gekauft. Das war ein anderer. Ich habe den Menke bloß liefern sollen. Hat dieser andere zufällig auch einen Namen? Na, ist ja egal. Bitte in der Richtung stehen. Komm schon. Und auf dem Weg zu dir kannst du mir endlich erklären, warum ich dir alles aus der Nase ziehen muss. Da gibt's keine Rechnung. Ich habe den Fall jetzt nicht durch Bücher laufen lassen. Und deswegen jetzt hätte mir den ganzen Scheiß von der OP und von der Klinik. Hör mal, mein Freund, im Moment interessiert mich nur der Name von diesem Typen. Irgendeinen Hinweis auf dessen Identität wird es ja wohl geben, oder? Ich habe eine Handynummer. Ja. Stopp! Was Sie hier sehen, ist der einzige Hinweis, den der Täter bei seinem Einbruch in die Galerie hinterlassen hat. Das Ganze wäre eine Lachnummer, hätte er nicht kurz darauf auf der Flucht vor unseren Kollegen einen Mann überfahren und Fahrerflucht begangen. Der Mann ist noch am Unfallort verstorben. Damit ist der Täter gleich gut im Geschäft. 
Von Einbruch, Diebstahl zu Körperverletzung mit Todesfolge. Das gibt ein paar Jahre Vollzug. Was auch der Grund gewesen sein könnte, warum er Dr. Menke aufgesucht hat. Um den einzigen Beweis entfernen zu lassen. Und dann hat er diesen einzigen Zeugen bedroht und anschließend beseitigt, möglich. Ach, ich habe die Handynummer des Autokäufers überprüft, die die Schrotte gegeben hat. Es handelt sich zwar um Prepaid-Handy, aber das wurde mit einer Kreditkarte gekauft. Und die läuft auf dem Gewissen Gregor Hansen. Hansen? Hansen gehört die Galerie, in die eingebrochen wurde. Entschuldigung, Stoll. Darf ich mal? Das ist ja mal interessant. Vor allem war Hansen beinahe pleite. Ey, ich, ich dachte mir, ich check den gleich mal durch. Der scheint ja das Opfer irgendwie gekannt zu haben. Sehr gut, Sander. Sehr gut. Das heißt also, ein abgebrannter Galerist hat, nachdem bei ihm eingebrochen wurde, das Geld für einen Luxusschlitten. Klingt nach Versicherungsbetrug. Und den schenkt er anschließend seinem Schönheitschirurgen. Klingt nach Bestechung. Ist Hansen aktenkundig? Bis jetzt nicht. Wir bestellen ihn für morgen ein. Sagen ihm aber nichts von unserem Verdacht. Er soll denken, es geht um den Einbruchdiebstahl. Und möglicherweise hat ihn auch jemand in der Klinik gesehen. Eine Schwester? Oder der Empfang? Ich kümmere mich drum. Und wenn Frau Eva Müller anruft, erinnere Sie an die Können wir? Ein Moment noch, Frau Badusi, aber auch mein Job macht sich nicht von alleine. Die Müller versucht sich immer rauszureden, aber. Ach, hallo. Ja. Einen neuen Termin, natürlich. So, Frau Landowski. Dr. Bürger. Was machst du denn hier, Bernd? Seien Sie mir nicht böse, ich muss so wie Sie. Sie reden was jetzt mit mir. Du weißt genau, was los ist. Lassen Sie sich bitte einen Termin an der Rezeption geben, ja? Ich muss weiter. So, jetzt reicht's, Frau Lindinger. Sie sind in einer Stunde wieder da. Schönheitsklinik am Killesberg, guten Tag. Ja, morgen. Nein. Gehst du schon mal mit dir vor? Es ist ja gut, dass Sie kommen. Nehmen Sie sich mal diesen Mann vor. Er ist vollkommen durchgeknallt. Hat mich angegriffen. Wollen Sie Anzeige erstatten? Nein. Bernd, Schatz, warum hast du das gemacht? Ich will, dass du damit aufhörst. Warum? Weil ich es schrecklich finde. Was findest du schrecklich? Was du dir antust. Warum hat ihn mein Dr. Bürger angegriffen? Bitte nehmen Sie Platz. Ist das der Mann, den Sie in der Nacht bei Ihrem Ehemann gesehen haben? Ich weiß es nicht mehr. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich glaube nicht. Es tut mir leid. Danke, Frau Menke. Die Kollegin. Ja, wird Sie nach draußen begleiten. Morgen. 100 Pro. Der war mal bei uns. 
Ich sollte auch mal was machen lassen. Wiedersehen. Hallo, Herr Hansen. Schön, dass Sie hergefunden haben. Wenn es hilft, den Einbruch aufzuklären? Was sind das für neue Fragen, die Sie haben? Ich habe Ihren Kollegen ja eigentlich alles gesagt. Keine Sorge, wir wiederholen uns schon nicht. Es geht hier um einen anderen Fall. Der Tod eines Chirurgen. Dr. Albert Menke. Kennen Sie den zufällig? Ja, sicher. Der ist tot, sagen Sie. Er wurde ermordet. Und jetzt befragen Sie mich. Keine Routine. Kannten Sie Herrn Menke gut? Flüchtig. Er hat ein paar Bilder in meiner Galerie gekauft. Er hat ein Faible für schöne Dinge. Deswegen war er auch schöner als Chirurg. <lacht> Waren Sie denn mal in seiner Klinik? Nein. Das ist seltsam, denn Sie sind gerade eben identifiziert worden. Identifiziert? Von wem? Das tut jetzt nichts zur Sache. Herr Hansen, muss ich Sie wirklich bitten, die Hosen runterzulassen und mir Ihre Operationsnarbe zu zeigen? Oder können wir uns das schenken? Okay. Okay. Halten wir also fest, Sie sind in Ihre eigene Galerie eingebrochen, haben das Bargeld mitgehen lassen, um die Versicherung zu betrügen. Auf der Flucht überfahren Sie einen Menschen und lassen ihn einfach liegen. Und gestern Nacht? Was haben Sie da getrieben? Hören Sie, ich habe Menke nichts angetan. Ich bin kein schlechter Mensch. Das ist alles nur irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Lassen Sie mich raten, Sie sind in Panik geraten, als Ihnen klar wurde, dass auf den Bildern der Überwachungskamera Ihr Leberfleck zu sehen war. Warum haben Sie nicht einfach den Film verschwinden lassen? Ja, weil der bei einer Sicherheitsfirma gespeichert war. Ich habe das Video auch erst bei der Polizei gesehen. Menke dachte zunächst, es handle sich um ein Bagatelldelikt. Denn dass bei Ihnen irgendwas faul ist, das hat er bestimmt sofort gerochen. Als er dann in den Nachrichten davon erfuhr, dass Sie einen Menschen getötet haben, hat er Forderungen gestellt. Er wollte den Oldtimer. Und? Wollte Menke mehr? Hat er nicht aufgehört? Nein! Er hat Angst vor mir bekommen. Er wollte überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben. Der ist doch komplett paranoid. Der hat sich meinetwegen eine Waffe gekauft. Das hat ihm dann aber nichts mehr genützt. Denn Sie wollten sich nicht länger von ihm erpressen lassen. Sie haben ihn vor der Bar aufgelauert und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Nein! Wann ist denn das passiert mit Menke? Gestern Nacht zwischen drei und vier. Da war ich was trinken. In der Haifischbar. Mit wem? Schrott, immer nur die halbe Wahrheit erzählen muss, hätten wir uns den ganzen Zauber sparen können. Die Kollegen haben Hansen in Gewahrsam genommen und richten uns einen schönen Dank aus, dass wir ihren Fall gelöst haben. Ja, und wie weit sind wir mit unseren Ermittlungen? Äh, ja, da sich in der Vernehmung ja herausgestellt hat, dass Hansen ein Alibi hat, scheidet er für unseren Fall als Täter aus. Wen haben wir noch? Dr. Bürger können wir als Tatverdächtigen ebenfalls ausschließen. Die hatten wasserdicht das Alibi. Er war die ganze Nacht zu Hause und hat in der Tatzeit gearbeitet. Das bestätigen sekundär seine Frau und primär sein Computer. Und Vicky Menke hatte zwar die Gelegenheit, aber nach unserem Erkenntnis stand absolut kein Motiv. Laut Testament ihres Mannes erbt sie fast nichts. Der hat alles einer gemeinnützigen Organisation überschrieben. Und äh, Angela Landowski hat auch kein Motiv, ganz im Gegenteil. Dr. Menke war ja der Chirurg ihres Vertrauens. Ja, außerdem war sie zur Tatzeit in der Bar. Aber ihren Mann könnten wir uns noch mal vornehmen. Warum? Hat gerade Dr. Bürger tätlich angegriffen. Ich habe mir die Klinikunterlagen angesehen. Es gibt wirklich fast nichts, was Angela Landowski noch nicht hat machen lassen. Leute, also sie hat mindestens ein halbes Einfamilienhaus in ihr Äußeres gestellt. Vielleicht hat Landowski den Umstand genutzt, dass Vicky Menke ihren Schal vergessen hatte und Albert Menke allein und angeschlagen da draußen war und ihn einfach aus der Welt geschafft. Ja, weil es stinksauer war, dass ihm der Menke die Kohle aus der Tasche zieht. Klar. Das Geld ist mir doch egal. Aber? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Eine Erklärung dafür, warum Sie auf Herrn Berger losgegangen sind. Ja. Das ist das Mädchen, in das ich mich verliebt habe. Das ist die Frau, die ich geheiratet habe. Schöne Frau. Ja. Ich habe sie geliebt. So wie sie war. Und jetzt? Fünf Operationen. Und das hört nicht auf. Jetzt sind es die Ohren. Und die Lippenfältchen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll.
Frau Landowski. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Sie wollten nicht, dass Dr. Menke Ihre Frau noch mal operiert? Aber er hat es natürlich trotzdem getan. Er hat gesagt, es sei ja allein Ihre Entscheidung. Es sei ja Ihr Körper. Aber Sie sehen das natürlich anders. Ihr Körper? Ein Quatsch. Das war mal Ihr Körper. Ich kann Sie verstehen. Also wenn das jemand mit der Frau, die ich liebe, machen würde, an ihr rumschneiden. Haben Sie mit Ihrer Frau darüber geredet? Was glauben Sie denn nicht nur einmal? Aber wenn ich ja sage, dass ich Sie schön finde, dass ich Sie liebe, das zählt überhaupt nicht. Ich finde immer was Neues. Busen, Oberschenkel, Po, Bauch, Hals. Und glauben Sie, das macht Sie glücklicher? Nee. Mit jeder Operation ist sie unglücklicher. Immer unzufriedener. Das ist wie eine Sucht. Erzählen Sie uns, was an dem Abend passiert ist. Frau Landowski, es ist wirklich wichtig. War Ihr Mann, als Dr. Menke und seine Frau die Bar verließen, die ganze Zeit bei Ihnen oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er auch in meinem Keller. Ich habe dem Menke nichts getan, ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass er mit einem Mal total weggetreten war? Ja, genau. Mit einem Mal. Er hat angefangen zu lallen und zu Sachen gemurmelt, zu Sahne, Sahne. Sahne? Ja, sowas. Als ob er ganz plötzlich total betrunken gewesen wäre. Ich habe den noch aufgefangen, er wäre was weggesagt. Aber hatte der nur zwei Mojito. Halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann Dr. Menke aus Liebe zu Ihnen ermordet haben könnte? Bernd ist der liebevollste, wundervollste Mann, den man sich vorstellen kann. Er würde keiner Fliege was zu Leide tun. Frau Landowski, Ihr Zimmer ist jetzt fertig, Nummer 102. Dort hinten, bitte. Sollten Sie jetzt nicht besser bei Ihrem Mann sein? Was Landowski über Dr. Menke ausgesagt hat, passt exakt zum Obduktionsergebnis. Das plötzliche Leilen erklärt sich nur nicht durch zu viel Alkohol, sondern durch einen Hirninfarkt. Schlaganfall. Aber er bestreitet die Tat. Was sagt seine Frau? Die befragt Anna gerade, die ist wieder in der Schönheitsklinik. Deswegen? Ähm, Ohren und Lippenfältchen. Lippenfältchen? Was, was sind denn Lippenfältchen? Hm. Dann hat sie sich's anders überlegt und die OP abgeblasen. Und ein Alibi für ihren Mann hat sie auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das war. Guck mal, die Nasen sehen einfach alle gleich aus. Und Vicky Menke sieht auch nicht mehr aus wie sie selbst. Die Frauen eifern einem Schönheitsideal nach. Das Menke kreiert hat, das macht die Frauen optisch komplett austauschbar. Mhm. Das ist es überhaupt. Was hat Landowski gesagt? Hat Menke gemurmelt? Na. Sahne, Sahne. Das war alles zu viel für ihn. Der Ärger in der Klinik, Druck von Hansen. Der Streit mit Landowski hat vielleicht das was zum Überlaufen gebracht. Er hat den Schlaganfall. Seine Frau merkt das nicht. Sie denkt, er ist betrunken. Sie gehen zurück zum Auto und er bricht zusammen. Und bei Schädigungen des Gehirns verblassen konkrete Erinnerungen. Schneller als Emotionen. Die Gestalt, die Sie bei Ihrem Mann gesehen haben, die gibt's gar nicht, oder? Sahne. Sanne. Eine Koseform von Susanne. Lag Ihr Mann schon am Boden, als Sie aus der Bar zurückgekommen sind? Haben Sie keinen Arzt gerufen? Das wollte ich aber dann... Albert! Albert Liebling, was hast du denn? Sane, Sane. Albert, ich bin's, Vicky. Sane, schön. Sane, Sane. Sei endlich still. Sane, Sane. Sei endlich still. 
Ich wollte ihn nicht töten. Ich, ich wollte nur, dass er nicht mehr ihren Namen nennt. Ich war immer eifersüchtig auf sie, aber dass sie nach ihrem Tod noch so wichtig für ihn war. Ich er hat sie zu Susanne gemacht. begriffen, dass er mich nie geliebt hat. Kommen Sie bitte mit. Bei mir ist jede Falte ehrlicher arbeitet. Und wie stehen Sie zu Ihrem, Herr Sonntag? Ja, Gottes schönste Gabe ist der Schwabe. Herr Neff, 